YouTube. Hello, YouTube. I mean, I want to say hello, Spanish YouTube. Spanish YouTube. Sẽ Eva bị bệnh. Eva bị bệnh. Cho nên là Eva mất tiếng. Eva. Eva, Eva mất tiếng. Eva mami tiếng. Mất tiếng. Mất tiếng. Mất tiếng. Mất tiếng. Eva bị đau họng nên nên Eva nói tiếng Eva bị. Eva mami mami mami. Eva mami. Mami mami. Say say hi to everyone. Hello you you talk. <laughs> That is YouTube big TikTok. Hello everyone. To That is TikTok big YouTube. Yes. I call different name. Okay. Are you done? Yes. Okay. Sir. Go take medicine and sleep, okay? okay? Good night. Okay, quay trở lại với thứ hai. À, trước khi chị Nhi bắt đầu livestream chào tất cả mọi người ngày đầu tuần. À, chào những bạn lần đầu coi livestream của Nhi và chào những bạn đã coi livestream của Nhi uh, cả cuộc đời, ok? 3 4 5, 3 năm. À, Nhi rất là thích tháng 5 Tại vì tháng 5 là tháng của Taurus Của Kim Ngư Và cũng là sinh nhật của Nhi Và cũng là sinh nhật của kênh youtube của Nhi à, Kênh youtube của Nhi sắp tròn 3 năm Chính thức là 3 năm Ngày 19 tháng 5 Là tròn 3 năm Nhi quyết định làm youtube à, à, Khi mà càng đến những cái Càng đếm những cái trận chặn đường Mà Nhi đã làm youtube Trong một thời gian qua Thì Nhi Uh, rất là cảm xúc tại vì nhi lúc mình như bắt đầu làm youtube nhưng không nghĩ là nhi lại được nhiều người nhiều người chào đón và nhiều các bạn trẻ cần những cái điều mà như dạy như vậy cho nên là rất là biết ơn là mình vẫn còn thở rất là biết ơn là mình vẫn còn sức khỏe để mà tiếp tục làm youtube và rất là biết ơn là tất cả mọi người vẫn ở đây hàng đêm coi livestream nhi uh, nhi nghĩ um, là một người um, Coach, một người dạy học không có cái gì quan trọng bằng là cái kiến thức của mình được chia sẻ và người khác có thể sử dụng nó và thay đổi cuộc đời của họ. Cho nên là như chỉ muốn chia sẻ một chút gratitude, gratitude có nghĩa là cái 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 sự biết ơn của mình đến với vũ trụ cũng như là biết ơn của mình đối với những cái bạn mà coi và trung thành và ủng hộ như lâu như vậy. Ok. Uh, Nhi Lê Tim thì sắp được một năm tuổi nhưng mà Uh, kênh youtube Nhi Lê thì đã gần 3 năm như làm 2 năm trời lầm lũi một mình Và những cái bạn trẻ vừa mới đồng hành với Nhi Được uh, gần một năm Hình như thế như nhớ là tháng 6 hay tháng 7 gì đó Là chờ là tròn Là tròn um, Là tròn một năm tuổi của Nhi Lê Tim Thời gian trôi qua quá nhanh luôn các bạn Đúng không? Thời gian trôi nhanh qua khủng khiếp luôn Nhi cũng không thể nào mà ngờ được là mình đã làm youtube lâu như vậy Và, và, và team của Nhi cũng đã đồng hành với Nhi gần cả năm cái là muốn chia sẻ với các bạn cái điều đó Ok, rồi um, Như thường lệ, những các bạn mới vô Đừng có quên like, share và subscribe Và đặc biệt khi coi livestream của Nhi Đừng có quên là phải nhấn like Ok, phải nhấn like cái video Để cho Youtube nó lan tỏa nhiều hơn Những cái video của Nhi cho những bạn khác Để cùng học Cái gì mình học được là mình phải chia sẻ cho người khác Nghe cho mọi người Mình học được mình không chia sẻ là kỳ lắm nghe không Nghe không Nghe chưa, rồi À, câu, à, quên trước khi uh, vô học như muốn thông báo luôn là thứ tư này như uh, có cuộc họp gấp với uh, lại uh, uh, có một vài đối tác có có vấn đề cho nên là thứ thứ tư như phải đi họp uh, như sẽ không có lên livestream tối thứ tư được cho nên là uh, sau cái livestream này tuần sau uh, như sẽ livestream lại với các bạn ok uh, thứ hai tuần sau như sẽ livestream lại cho nên tuần này chỉ có một cái livestream thôi Uh, rồi mình câu hỏi đầu tiên mình trả lời trước của ngày hôm nay hôm nay như lên sớm như biết là như lên sớm tại vì lên sớm thì được ngủ sớm nói vậy thôi chứ không biết mấy người cho tôi ngủ sớm không nữa câu đầu tiên kết thúc tình bạn làm sao để cho bớt tổn thương kệ okay, đối với nhây á Um, tình bạn nhiều hồi nó còn quan trọng hơn tình yêu nữa à, tại vì mình không có bạn mình không có những cái người xung quanh của mình mình cũng sẽ rất là khó để đi trên con đường thành công à, sự nghiệp cũng như nhiều cựu yếu tố khác lâu dài nữa à, như 
trên cái con đường mà Nhi đi Nhi mất rất là nhiều bạn Nhi nói thẳng là Nhi mất rất là nhiều bạn Trên cái con đường Nhi được như ngày hôm nay uh, Nhi cũng không có hề uh, Buồn hay là uh, Kiểu như là buồn Buồn ở đây theo kiểu là Là mình buồn là mình không có đem theo bạn mình được Có những cái chặng đường mà mình không có Đem theo bạn của mình được uh, Mình họ chỉ có thể đem Uh, những cái người mà người ta sẵn sàng và đồng hành với mình um, Không có cái cách nào để kết thúc một tình bạn Và không có tổn thương lẫn nhau hết á uh, Nhi thấy cái cách duy nhất để mà bạn có thể move on Tức là bước qua nhanh nhất Cũng như là bạn có thể trưởng thành nhanh nhất Cũng như là bạn có thể chấp nhận được là mình Ở cái kiếp này mình gặp nhau đúng thời điểm đó Tại vì có những người bạn người ta đến với bạn vài tháng Người ta cũng có thể để lại dấu ấn cả đời Có những người người ta đến với bạn cả năm năm này tháng nọ người ta giúp bạn qua những cái khó khăn rồi phát triển nên rồi cũng có những người bạn uh, ở trên cái đỉnh thịnh vượng giúp cho bạn thịnh vượng hơn ok uh, cho nên là cái việc mà mỗi cái 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 nhóm bạn như vậy nó cho bạn những cái yếu tố trưởng thành khác nhau rất là khó để nói là không có tổn thương uh, như nghĩ cái bài tập đó cũng là một trong những cái bài tập khó nhất mà như giao thậm chí cho những bạn học với nhi hoặc là làm việc với Nhi đó là Nhi luôn bắt họ phải chọn Nhi không biết chọn họ chọn cái gì Họ chọn bên trái hay bên phải cũng được Nhưng mà họ phải chọn Họ chọn mất bạn hay là họ chọn uh, sống với bạn của họ như vậy Họ phải chọn Tại vì bạn chính là kết quả của năm người Bạn dành thời gian nhiều nhất mà Nhi đã từng nói với các bạn Cho nên là nếu như mà Mình phát triển theo một cái định nghĩa Theo như nói có nghĩa là bạn đã xác định Đi theo cái con đường Là ước mơ của bạn là khát vọng của bạn Là sự nghiệp của bạn là Cái đích đến của bạn thì bạn phải chấp nhận được là mình mình sẽ mất rất nhiều bạn và mình phải đi lên trên này để kết bạn với những người mới và đó là cái mà mình đừng có trông mong là không có tổn thương ra chắc chắn sẽ có tổn thương nhưng mà đứng lên nhanh nhất có thể để mà bước đi nhanh nhất có thể thôi ok rồi mấy cái đứa mà nó lãi nhãi chuyện bù bịch này nè nhức đầu ghê luôn á đời tụi bay không có gì ngoài đàn ông hết rồi bay hả suốt ngày vô hỏi chị Nhi em thằng bồ em thế này thế nọ tại sao mày với bồ tụi bay rảnh quá vậy sáng tối drama kiếm chuyện với nhau vậy cuộc đời tụi bay không có cái gì vui hơn ngoài cái chuyện là uh, quấn lộn cự lộn kiếm chuyện drama tạo kịch tính trong cuộc đời hả Đã, kiểu như yêu đương mà không có vui vẻ tại sao phải tiếp tục yêu vậy ok chị thì không có gì cảm thấy chị không có nhu cầu để mà tiếng tiếng việt nó nói là entertain người yêu em bỏ em phải làm thế nào hả không làm gì hết đó em tiếp tục sống đi em mấy cái cung điên này người yêu em bỏ em làm sao đi chị bồ em bỏ em sao đi chị trai nó không yêu em nửa giờ sao chị làm mình làm mẩy đi điên à với va với vẫn mẹ không có mấy cái thằng nó mày chết hả à? không có không khí mới chết không có không khí không thở được không có đồ ăn không có cái nhét vô họng mới, mới chết không có nước uống mới chết không có trai không có chết trời ơi đàn bà con gái gì mà lớn lớn xác hết rồi mà không có học làm sao để tỉnh táo hả tụi bay lụy tình vừa vừa phải phải thôi cái giọng tao không có mệt chỉ là chưa có đứa chọc tiết tao lên cho tao quạo thôi trời đất ơi sáng tối trai với gái trai với gái bà mẹ nó chứ bực bội à hình như tụi nó vô mà tụi nó không than á là là kiểu như nó nó không ăn cơm được hay sao á Rồi, câu kế tiếp Minh Khuê Em thường nghe nói câu đi với buộc mặc áo cà sa Và đi với ma thì mặc áo giấy Em muốn hỏi là nhiều khi mình nhận thức được Điều mình làm là không hợp với đạo đức luật pháp Nhưng mà mình vẫn phải làm Vì như vậy là công việc mới trơn tru Chị chia sẻ nhiều hơn ở chỗ này nha Em cảm ơn chị Chị không đồng ý với cái chuyện em nói là Mình biết cái việc mình làm là trái đạo đức Và trái pháp luật nhưng mà mình vẫn phải làm để cho trơn tru 
cái xã hội ngày hôm nay nó thúi nát và nó như cái quần què là bởi vì những cái người với cái tư duy như mày ok nếu như em làm một cái gì đó và em cảm thấy em chận lại em cảm thấy lương tâm em không cho phép em phải đi ra và dù em sống nghèo hơn em kiếm ít tiền hơn ok em cũng phải làm những cái điều đúng với cái giá trị đạo đức của mình tao không cho phép tao không cho phép ai đi vô đây và nói với chị xã hội nó như vậy đó em cũng phải sống như vậy không xã hội nó như vậy cho nên em phải chọn sống làm gương không có sống dơ nữa nói như em vậy thằng bác sĩ nào học ra cũng nói dạ chị bác sĩ này phẫu thuật thẩm mỹ họ tính tiền ví dụ như mấy trăm ngà mấy, mấy trăm triệu em cũng phải tính dần đó trăm triệu nhưng mà bởi vì em muốn tiết kiệm nhân công em sẽ thuê mấy cái thằng mới tốt nghiệp ra các em gây mê cho người ta người ta ngủ xong em lấy cái thằng mà tay nghề chưa giỏi để đi vô làm ai cũng làm vậy hết cho nên em cũng làm vậy cho nên em sẽ có nhiều tiền hơn bởi vì như vậy nó sẽ trơn tru hơn và bởi vì như vậy ai cũng làm cho nên mình phải làm cái quần què tôi không có đồng ý với cái tư duy của mấy người ok chị không đồng ý và chị không cổ suý cho cái đó và chị lên kênh youtube của chị để chị nói thẳng luôn đó là nếu như em muốn đi con đường dài nếu như em muốn sống một cuộc đời nhẹ nhàng nhất thanh thản nhất bình an nhất em bắt buộc phải học cách phân tích và tìm hiểu những cái điều mà em làm nó có nguy hại đến người khác hay không đôi khi em biết nhưng em cố tình làm đó gọi là ác đó gọi là hả ngụy biện lười biến để đồng tiền không chế mình chị không cho phép ai đi vô đây mà lãi nhãi mà nói ai cũng có thể nói như vậy chị cũng có thể nói như vậy chị cũng sẽ ngậm miệng chị cũng chị cũng sẽ không làm YouTube nữa chị biết bao nhiêu điều sai trái chị không làm YouTube nữa chị không dạy cho ai hết chị để cho người ta nhảy cầu tự tử chơi vậy đó được ra chị để cho người ta kiểu như người ta bị trầm cảm chơi vậy ý em 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 thấy vậy chị có nên tiếp tục làm vậy không nói chuyện vậy mà cũng nói Ok không đồng ý nha không đồng ý và tôi không cổ suý ok còn cái câu phía trên không liên quan gì câu ở dưới hết á đi với buộc mặt ốc cà sa đi với ma mặc áo giấy ở đây là chỉ nói là nếu như bây giờ em đến một cái nơi người ta đang ăn chay ok và em cảm thấy em có thể ăn chay được để tương thích với cái môi trường đó thì em ăn chay để em ngồi em nói chuyện để em sống được với họ một hai ngày đó nó không có liên quan đắt gì với cái chuyện là hả ở đây đi giết người ủa người ta đi giết người mày cũng đi hả thằng điên con khùng và với vẫn hỏi mấy cái cầu thay dốt rồi đã dốt rồi đi phát tán tao hay nói cái câu này đó đã dốt còn đi phát tán tinh trùng của mình cho nhiều người dốt như mình dốt thì im mẹ cái miệng lại đi vô đây học dốt 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 mà cái xong cái phát ngôn đi ra đường phát như đúng rồi vậy. phát như loa phát thanh xong nghĩ đâu là mình nói như vậy là ngon lắm ngon cái cục cức mẹ nó làm quạo tôi chửi nữa bây giờ câu kế tiếp khanh kathy cho chị nghe muốn hỏi về kinh nghiệm training của chị theo em quan sát thì hiện có hai cách training mà mọi người thường dùng cách thứ nhất là giao task cho trainee thực hiện và sau đó mình feedback với họ cách này làm cho team member có khả năng tự học và research nhưng lại tốn thời gian đôi bên giao task và làm mẫu cho training học từ đầu em thấy nó nhanh hơn nhưng mấy bạn thường thiếu tính tự học và máy móc quá mong chị chia sẻ cách training của chị với một team là như thế nào em cảm ơn chị nhiều tụi em à, chào khánh nhưng mà em rất khanh à, em rất là máy móc ok thứ nhất á, tụi em phải biết kiến thức nó chỉ giúp cho tụi em một phần để cho tụi em có được một cái khung sườn để tụi em hoạt động thôi làm leader hay làm training hay là làm mentor hay là làm quản lý một cái doanh nghiệp hay quản lý một tổ chức ấy, nó đòi hỏi nhiều hơn là cái công thức mà em mới đưa ok chị không có dùng cách một hay cách hai tại vì chị nói thẳng với em luôn là trong một tập thể sẽ có một nhóm người họ làm việc cách một hiệu quả sẽ có một nhóm người cách hai sẽ hiệu quả chị không thể nào fix được là ngay lập tức là nhóm này chị đưa cái này ngay nhưng lập tức nhóm này không có tại vì có những cái người leader của chị họ rất giỏi để tự học cho nên đối với những người đó chị sẽ không có giao gì hết họ chị chỉ nói với họ à cái khúc này khúc này hôm nay em đi tìm hiểu đây rồi xong ok rồi cái nhóm thứ hai là những cái nhóm phía dưới thấp hơn họ thiếu tính tự chủ họ không có tự học và cũng vì như vậy cho nên họ không có nhu cầu làm leader thì em lại giao cho họ một cái công việc kiểu khác 
được chưa đó là cái mà chị chị phân tích cho tụi em hình dung ra má mũi bắt đầu ngứa nữa rồi phải đi lấy thuốc bôi chuẩn bị lấy thuốc bôi cái kế tiếp là trong quá trình training chị hay làm một cái điều mà chị nghĩ là người khác không làm được đó là chị rất quan tâm đến cái cảm xúc cũng như là cái nhu cầu của từng cá nhân trong tim của chị chị sẽ hỏi hang họ chị muốn biết được là gia đình họ như thế nào chuyện tình cảm của họ như thế nào chuyện cái đó không phải là nhiều chuyện cái đó gọi là quan tâm ok bởi vì đối với chị con người là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để vận hành một tổ chức đó là yếu tố con người yếu tố tài năng không thể đối xử với họ như một cái máy được em để cho người khác ở lại dù em có train họ hay là em có có support em có ủng hộ họ hay là em xây dựng họ tất cả mọi cái đó đều trên nền tảng họ phải cảm thấy họ được tôn trọng họ phải cảm thấy họ được trân quý họ phải cảm thấy là đây là một cái nơi mà cho họ cảm giác an toàn họ cảm thấy được bảo vệ bảo bọc và quan trọng nhất là họ thấy được tương lai của họ với mình Ok họ cảm thấy tương lai của họ đi với mình được đường dài họ cảm thấy họ ở trong môi trường của mình họ phát triển tích cực tiến bộ và cái nhu cầu cá nhân của họ được bộc lộ rất nhiều yếu tố khi mà em vận hành cũng như là em train và em dạy người khác em em không thế nào mà em không phải là bossy và như chị nói cái sự khác biệt của leader và bossy đó là em không phải ông nội người ta để em chỉ người ta cái này cái kia Okay. nhưng mà chị nhi khi chị nhi làm leader chị nhi rất là nghiêm khắc cái đó chị nhi không có, có có phủ nhận chị nhi rất nghiêm khắc đối với những cái bạn trong team của chị nhi tại vì đối với chị chị không tin vô cái um, chị không tin vào việc leader yếu đuối có thể vận hành được một cái tổ chức bởi okay. cái chị đã sống rất lâu ở ngoài kia để nhìn thấy rất nhiều leader yếu đuối và cái hệ quả là để cho lến lát của họ lộng hành Okay. chị không có phải là một người cổ suý em một nếu như em đã xác định em yếu đuối thì đừng làm leader luôn tại vì em làm leader thì em bắt buộc em phải mạnh mẽ mạnh mẽ ở đây nó còn là nhiều yếu tố khác nữa chị đã từng dạy nhiều rồi ok mạnh mẽ không phải là đi ra khoe sáu muối là mạnh mẽ là cái cái kế tiếp rồi những cái thêm nữa em cũng phải dần hiểu theo thời gian đó là để trở thành một người trainer giỏi em phải là một người luôn luôn là một người học trò giỏi chị nhi chưa bao giờ dừng học hết cho đến tại thời điểm này chị vẫn tiếp tục học từ rất nhiều mentor trên thế giới cho đến tại thời điểm này chị vẫn học chị vẫn áp dụng những cái kiến thức mới thậm chí có những cái lúc chị nhi không livestream hai tuần là chị nhi để chị nhi tiếp tục đi học tiếng anh nó gọi là in lên re lên in lên tức là bạn học lại từ đầu và học đi học lại những cái cũ của bạn để cho cái kiến thức của bạn nó sắc sảo hơn nó sâu hơn và nó chắc chắn hơn cái okay. chị nhi chưa dừng học hết em có thể hỏi mấy bạn trong tim chị nhi coi chị nhi còn dành thời gian tiếp tục học nhiều nữa okay. một người leader giỏi hay là một người quản lý giỏi hay một người trainer giỏi em phải là người học trò giỏi nữa tại vì nếu như em luôn có tư duy học thì khi đó em mới có tư duy giúp lại người khác ok rồi đó là những cái mà chị nhi muốn cho em hiểu để em trở thành một người trainer chị không quan tâm thị trường mắc kịch như thế nào đâu em ngoài kia họ sao cũng được hết á cái quan trọng là em muốn trở thành một người leader như thế nào em muốn trở thành một người trainer như thế nào em muốn trở thành một người mà người khác hướng theo em như thế nào đường nào em cũng phải làm việc có tâm một chút cái okay? có tâm và phải thương người khác nữa mày làm việc mày như gỗ đá vậy ai muốn ở mày ai không có cái giới hạn hết người ta có cảm xúc em con người là có cảm xúc đó là cái thế mạnh của chị tức là chị biết cách kết nối những cái bạn giỏi ở cái nào làm với cái nào chị biết cách sắp xếp để cho họ có thể làm việc được với nhau và đó là cái gift của chị cái món quà của chị ok rồi khang chị ơi sea game tới rồi xin đá với việt nam chị ủng hộ bên nào ha 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 má khang mày là thằng nào mày nhào vô đây mày rảnh vậy nãy ý nó là chị nhi chị nhi ở xin mà bây giờ Singapore đá với đội tuyển Việt Nam Chị Nhi ủng hộ đội nào Tao ủng hộ đứa nào đang ngồi cái bên Hằng Khang Lấy cái búa bữa vô đầu nó cá tao cái cái coi Mày rảnh vậy Khang Tao ủng hộ ai bữa đầu mày á Trời ơi học hành không lo Đá banh đá biết Ok tôi hiểu Đó là cái môn thể thao vua của thế giới Người Việt Nam mình rất nghiện đá banh Ok không có đá banh không chịu được nói tới đây thế nào cũng anh hùng bàn phím nhào vô chị tại sao chị lại đi nói xấu môn thể thôi vua của em mày đi đặt câu hỏi lộn chỗ rồi ok mày đi hỏi mấy ông cá độ đá banh đi coi ông ủng hộ bên nào đừng hỏi tao rảnh sao vậy mày hỏi tao để mày lấy hơn đi đánh đề hay làm sao 
Trời đất quỷ thần ơi Tụi bay rảnh kinh á Thấy không Lộn kênh hỏi lộn chỗ rồi Đứa nào đang ngồi bên khăn Tán vô đầu nó cái giùm tao cái coi Hả Sáng tối đi vô hỏi mấy cái câu thiệt Muốn bữa vô trong đầu Trời cái con Nga này nó Nè tụi bé nhìn này bánh bèo nè Chị Nhi cho em động lực vượt qua nỗi đau này với Mày nói mà tao thấy cất muốn rặn ra khỏi đít luôn á Nga Mày rảnh vậy Sao tụi bay không có trai Tụi bay kiểu như tụi bay kiểu như... Em mấy cái con mê, mê trai đi ra chỗ khác đi em Kênh của chị không chứa chấp bánh bèo Với lại và vô dụng với con gái gì Mà thấy trai mà tâm tớp tâm tớp lên Tao không có dạy con gái Trong tim của tao hay là trong kênh của tao Mê trai mà mê trai lòng lộn Mê trai đú đai đú đỡ Mê trai mà mất nhân tính Mất con người á Không, không có không, không được Nghe không Em là con người Em không thương em trước thì không có người nào muốn thương em hết á Sáng tối anh ơi anh thương em đi Trời ơi mấy con mấy thằng trong tim tao nó thấy mày Nó xách dép nó bỏ chạy Hiểu không Mà nó không bỏ chạy tao cũng năn nỉ tụi nó bỏ chạy đi nữa Ơn cái con như mày mệt lắm Sáng tối hù dọa sống dọa chết Đòi nhảy cầu đòi cắt tay đòi tự tử Đòi uống thuốc chuột thuốc rầy thuốc sâu Ở với mấy con như mày áp lực lắm Nghe không ở với mấy con như mày cảm thấy sống không bằng chết vậy thôi bạch thà đi ân con khác hoặc là bỏ chạy mẹ nó luôn đừng có sống như vậy nữa à, chị ơi anh bỏ em rồi giờ em làm sao đi trời nó bỏ mày cũng đúng tao gặp tao tao cũng bỏ nữa gặp tao tao cũng bỏ chạy nữa tao không muốn ở với cái loại con gái như mày mày rảnh vậy không có công ăn chuyện làm đi vô đây cắt video nè tụi nó không có đủ người cắt video mày rảnh mày dẹo vô đây trai không à sáng tối trời 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 học hành không lo phát triển bản thân không lo lòng mình nhiều khi bạn bè em hay nói em thực dụng nhưng mà tự thấy mình thực tế thôi chị phân biệt giúp em hai chữ thực tế với thực dụng tao phân tích rồi tao không có dạy lại này nữa huê đóng phạt nguyên nhi em muốn hỏi về chị hỏi chị về hội chứng tâm lý fomo fear missing out tại sao em luôn cảm thấy mình sợ bỏ lỡ một cái điều gì đó khi mình không tham gia được một cuộc họp một cuộc chơi và nó xuất phát từ đâu nó xuất phát nó xuất phát từ marketing hết cái này cũng trả lời rồi tự đi kiếm lại những cái video marketing tại sao nó bán hàng tại sao nó dựng cái này cái kia cho tụi bay mua ok rồi hết hai câu này đã trả lời rồi nhanh huê nghe dạ yeah. rồi có một người nói em muốn trở thành người giống như chị nhây em nên làm gì tại sao em muốn trở thành người giống như chị tụi bay khùng hết rồi tự nhiên tao tao luôn hỏi kêu em em muốn trở thành người như chị nhây như bây giờ xong vậy như hỏi lại em có em có chấp nhận reset tức là làm cuộc đời mình quay lại từ đầu là trở thành một người lẻ loi cô đơn một mình bị ăn hiếp đi học bị đập bị đập tan nát xong rồi hả bị bạo lực gia đình rồi bị bạo lực ngoài xã hội rồi xong tụ tập đàn đúng với bạn hư hỏng rồi hút chích rồi chơi bời rồi đầu đường xó chợ không bằng cấp ăn đồ trong thùng rác ngủ ngoài đường rồi xong rồi đi ra đi qua tới bên này chồng ngoại tình rồi bội bạc với mình dồn mình vô góc tường đem mình lên đồn công an nhiều lồi nhiều hồi mình xém bị tống gì nước tao không thấy cái quần quầy gì hết á nếu như tụi em muốn trở thành người như chị hãy đi trải nghiệm hết cái cục cước mà chị vừa mới chia sẻ đi ok rồi rồi quay trở lại đây nói với chị là sau đó mình 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 mình, mình trải qua hết cái đống đó rồi á coi mình có, có có phải nên mạnh mẽ hơn hay không tại sao tụi em muốn trở thành chị đừng có trở thành chị em phải là phiên bản của em chứ trở thành chị để làm gì tóc đâu bay mà trở thành chị để làm gì hả 
Tới anh chị để làm gì Em là phiên bản của em vậy thôi chấm hết Tao đâu có mệt nè Mày đi tung Đâu rồi Con Trân Mày đi tung tin đồn nhãn Tao quýnh vô trong mặt Tao mệt hồi nào Tóc bay vô trong mặt Trời ơi Mấy cái con này Mày giận scandal hả mày Mấy cái con thích giận scandal Tài Đầu hàng với vũ trụ là sao chị Em nghe chị nói trong máy livestream mà không hiểu Chị giải thích thêm nha ừ. uhm. Ok Đầu tiên mình phải phân tích cái từ Đầu hàng có nghĩa là cái gì Đầu hàng nó nó là một cái hình thức Mà khi em coi phim em sẽ thấy là một người giơ tay lên Và nói là đừng có bắn tôi nữa Để cho tôi được tiếp tục sống Đúng không? Để cho đừng có quýnh tôi nữa, đừng có bắn tôi nữa, đừng có tiêu diệt tôi nữa Đại loại như vậy thì mình luôn nghĩ cái từ đầu hàng Nó mang cái tính chất là nhu nhược và yêu đuối Bởi vì em coi trong phim ảnh và em nghĩ như vậy ok Đầu hàng ở đây nó có nghĩa là mình chấp nhận là mình không mạnh như vậy Mình chấp nhận là mình không giỏi như vậy Mình chấp nhận là mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót Mình chấp nhận mình đến cuộc đời là để trải nghiệm, để học và để tạo ra giá trị mới cho cái cộng đồng của mình Cho loài người, cho nhân loại, cho thế giới Ok, đầu hàng ở đây là Chị đập đầu vô tường đủ lâu rồi Và chị muốn chứng minh minh được Là cái đầu của chị có thể xuyên qua được bức tường này Nhưng mà cái kết quả người bị đau là chị Người đổ máu là chị Cuộc đời của chị khổ đau là bởi vì chị quyết định Bướng bỉnh với vũ trụ Vũ trụ cho chị hết cái này cái kia Nên chị mới nói với tụi em là Em phải tin vô trực giác của em là như vậy trực giác của em luôn nói cái này 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 nhưng em luôn không tôi thích đi ngược lại với trực giác tôi không tin vô trực giác của tôi tại vì trực giác của tôi hả nó biểu tôi làm cái điều này tôi cảm thấy nó 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 kỳ quá tôi thích làm cái điều ngược lại tại vì tôi muốn chứng minh cho thế giới thấy là tôi có thể làm được cái này ok nó không có sai khi em cố chấp nhưng mà em cố chấp những cái gì mà em càng cố chấp mà em càng đau khổ thì đó là cái hồi chung cảnh tỉnh ok ví dụ như em đụng vô cái 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 lò nướng đi nó bị bỏng em thuộc tay lại liền đúng không Còn nếu như em tiếp tục vẫn để cái tay Trong cái lò nướng thì sao Thì mày thành thành chân gà nướng muối ớt thôi Chứ không gì hết Và cuộc đời nó cũng như vậy Cho đến khi chị đã bị bầm dập Tức là chân tay của tao thành chân gà nướng muối ớt Mấy cử rồi đó Thì lúc đó tao mới nhận ra là Tao không có thắng được cái lò nướng Tức là vũ trụ Cho nên tao đầu hàng Và từ giây phút chị đầu hàng Chị tin vô trực giác của chị Chị thiền hơn rồi chị tập thể dục Rồi chị đi vô bên trong nhiều hơn Chị chữa lành nhiều hơn Chị làm nhiều điều để hiểu bản thân mình nhiều hơn Tại vì chị luôn đi tìm hạnh phúc ở phía ngoài Và chị thấy không có hạnh phúc nữa ở phía ngoài hết Đó là khi tâm của chị bình yên nhất Đó là khi chị bắt đầu nhận ra là À nếu như đây là vũ trụ sắp xếp cho mình Ok Nếu như đây là cái cách mà vũ trụ muốn mình Phải giúp lại và cống hiến lại Và sống như vậy thì cuộc đời mới thanh thản nhất thì đó là cái lúc chị phải đầu hàng với vũ trụ có nghĩa là chị không có chị không có chị không có bướng nữa nói thẳng ra là chị không có bướng nữa chị đã từng rất bướng và rất cố chấp và cũng như những cái bạn trẻ khác hồi xưa chị nghĩ là chị thông minh chị giỏi và chị ngạo mạn về cái điều đó và chị nhận thấy là mình rất rất giỏi rất thông minh mình sống sót được qua nhiều điều và mình nghĩ là ô oh, Tại sao mình nghĩ là mình kém mọi người khác trong khi thật sự là mình tự lực cánh sinh mình mình nuôi sống bản thân mà mình sống cho đến ngày hôm nay uống miếng nước rồi chúng ta lại tiếp tục trả lời câu hỏi Lê Thu Trang nên học rộng trước hay học sâu trước ạ à. Ok Theo chị Theo cá nhân của chị Và chị nhìn thấy nó hiệu quả Đối với chị cũng như là những người xung quanh của chị Đó là đầu tiên em phải học rộng Để em sàng lọc coi em giỏi cái gì Sau đó em tập trung học sâu Vô cái mà em giỏi Ok chị nói ví dụ Lúc mà chị đi học rất là nhiều về tài chính Về tiền, về đầu tư, về kinh doanh Và vân vân Chị thấy chị có khiếu với làm ăn kinh doanh và làm đầu tư và làm entrepreneur và chị vì và chị muốn làm cái đó lâu dài nếu như em hỏi thẳng chị thì 
chị thấy làm kinh doanh chị thích hơn là làm một nhà đầu tư mặc dù chị vừa là nhà đầu tư vừa là kinh doanh ok và chị học nhiều thì chị thấy là đầu tư nó rất là nhàm chán cho nên là chị thì lại muốn có một cái gì đó nó thử thách hơn đầu tư nó thiệt sự rất chán em em cứ mua cái này rồi sao em ngồi em đợi rồi nó đẻ tiền ra cho em thôi cho nên là y như nó là một cái sự thụ động em không phải làm gì nhiều hết theo thời gian chị nhận ra được là chị chị muốn có cả hai ba thứ trong một cùng một cái hồ sơ của chị tức là nó không phải là hồ sơ nó gọi là portfolio tức là một cái 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 thành quả mà em mua cổ phiếu em mua chứng khoán em mua bất động sản và em kinh doanh và em làm ăn ờ, nói thẳng là chị thích cái này chị thích những cái trò chơi mang cái tính chất uh, làm cho mình phát triển những cái gì mà người ta càng nói với chị là trời ơi, khó quá nhi làm sao mình làm được là chị càng thử thách chị để chị chị nghĩ cho ra được cái cách giải quyết ok và là một entrepreneur em phải có cái tư duy như vậy em phải luôn có cái tư duy là giải quyết vấn đề em thấy vấn đề ở đâu là em phải nghĩ ra cái cách để giải quyết hoặc là em đi tìm cách để giải quyết hoặc là để em đi học ở những cái người đã giải quyết rồi và em đem nó về để giải quyết ok thì đó là cái mà chị học rộng trước tức là chị biết đó là cái cái, cái khoảng tức là cái vùng mà người ta làm giàu thì nó ở đó đó đầu tư kinh doanh rồi uh, mua chứng khoán cổ phiếu bất động sản rồi, rồi mua đầu tư nhà hàng khách sạn vân 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 thì, thì những cái đó là chị biết chị học hết và chị chọn cái gì giỏi nhất và chị tập trung vô cái đó ví dụ như bây giờ uh, thời kỳ đầu khi mà chị để thoát ra khỏi cái tiếng tiếng anh nó gọi là red race tức là vòng con chuột thì chị dùng đòn bẩy và chị đầu tư rất là nhiều để mà chị nhảy ra khỏi cái để chị nhảy ra khỏi cái cái công việc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều của chị ok thì đó là cái lúc bắt đầu nhưng mà theo thời gian khi mà chị rảnh hơn rồi thì chị lại bắt đầu tập trung vào mua kinh doanh bán kinh doanh mua những cái 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 business và bán rồi ngứa mũi quá mấy đứa đợi xíu chị phải đi chà đi đi bôi cái 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 kem vô mũi Ok Tiếp tục nào Thì khi mà chị học sâu hơn Về cái phần đầu tư kinh doanh Chị mới thấy được là chị Chị rất là thích những cái 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 đó Chị không không phải là Chị thích bởi vì nó đem lại nhiều tiền Mà chị thích được giải quyết vấn đề Ví dụ như mỗi lần mà chị làm ăn Thấy một cái cơ hội gì đó ở nước ngoài Là chị sẽ wow ở Việt Nam mình chưa có cái này nè Nếu mình đem về Việt Nam cái này thì rất là nhiều người sẽ được có công ăn việc làm chẳng hạn rồi người ta sẽ có cơ hội để phát triển cũng như là tạo thu nhập cho họ đó lý do tại sao chị tạo như Lê Tim để tạo công ăn việc làm cho những các bạn trẻ tại vì chị đang tạo ra những cái mà chị gọi là talent dân talent chị muốn tạo cái cơ hội cho những bạn trẻ người ta có tài nhưng người ta không hề biết là thế giới nó đang cần những người giỏi cái gì và chị cho họ cái nghề đó để chị dạy cho họ thì những cái đó nó nó làm cho chị rất là thích chị rất thích đi giải quyết vấn đề ok thì đó là khi đó chị học sâu hơn về cái chuyện là làm sao để giải quyết vấn đề được hơn làm sao để giải quyết vấn đề giỏi hơn xuất sắc hơn chắc chắn hơn bền vững hơn đem lại lái giá trị lợi ích cho xã hội nhưng mà nó vẫn hợp với cái giá trị đạo đức của mình tức là mình không có mình không có phải bởi vì mình mình vì tiền mà mình không có tạo ra được một cái gì hết ví dụ chị nói cái cái hệ thống của chị nó giống như ecosystem ecosystem tức là một cái hệ thống rất là thân thiện với môi trường tức là người ta đi vô người ta sẽ được học nghề miễn phí với chị khi người ta giỏi rồi người ta sẽ được trả lương nếu như người ta thật sự xứng đáng với cái đồng lương đó 
nếu người ta học xong người ta không ở lại với chị người ta cũng có thể đi ra và kiếm một công việc khác rồi khi người khi người người ta được trả lương người ta ở lâu người ta có công ăn việc làm thì người ta lo lại được cho gia đình họ cho con cái họ cho tương lai thế hệ khác ở việt nam đó chính là ecosystem đó tức là bạn tạo ra một cái hệ thống mà nó thân thiện với môi trường chăm sóc và giải quyết được những vấn đề trong xã hội thì đó là một trong những cái yếu tố mà tụi em phải học sâu để trở thành một entrepreneur hay còn gọi là một người làm làm kinh doanh business ok thì đó là cái mà chị nhìn thấy học nhiều để biết nhiều lĩnh vực để hiểu nhưng mà đã tập trung vô cái em giỏi nhất và đào sâu và làm cho nó xuất sắc nhất ok rồi câu cái tiếp Nguyễn Rola em hay nghe người ta nói nghề chọn mình theo chị thì mình chọn nghề hay nghề chọn mình vậy chị không phải theo chị mà chị nghĩ là tôi thì em thôi có những người người ta làm người ta đẻ ra người ta có cái tài đó người ta làm cái đó mặc dù người ta không thích nhưng mà nó cho họ nhiều tiền ok có những người người ta thích tiền hơn là thích hạnh phúc có những người người ta thích hạnh phúc hơn tiền cho nên người ta sẽ chọn là một cái công việc rất là bình thường thôi đầm đàm thôi ví dụ như chị có một anh bạn tụi em biết họ làm nghề mà nghề nặng cái ấm nước á gọi là nghề họ, họ, họ lấy cái cái đất cái đất xác đất nặng để họ nặng từng cái bình nước bằng bằng tay á dạng như nghề thủ công vậy và một người khác làm giày đóng giày kiểu như vậy thì tất cả những cái nghề này họ khi họ ngồi họ làm cái sản phẩm đó cho em á cái người thợ làm á họ tập trung vô cái đó lắm và họ thích lắm họ bán đối với em có thể mắc nhưng mà nó là một cái linh hồn ở trong đó nó có linh hồn nó có tinh túy ở trong đó và khi em cầm cái sản phẩm đó em thấy nó khác lắm nó khác với người ta làm bằng máy ok thì đó là những cái mà chị nói có thể tiền nó sẽ không nhiều đối với họ nhưng mà họ được sống hạnh phúc trọn vẹn tại cái giây phút đó họ tạo ra một cái sản phẩm họ tạo ra một đôi giày đẹp bền nhìn sang chắc tay ok mịn mày áo mày quần cũng vậy những người thợ càng làm thủ công á đó là những cái mà họ 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 có thể họ sẽ không giàu thay vì họ có thể mua máy móc để một phát làm 50 cái ấm không phải là họ không mua được nhưng mà họ lại trân quý cái nghệ thuật mà làm từng từng sản phẩm hơn ok thì nên chị mới nói là em 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 muốn chọn cái gì cũng được hết á em chọn tiền hay em chọn hạnh phúc ok chị không có nói là có tiền không hạnh phúc tao có tiền tao cũng hạnh phúc nè nhưng mà để cho chị đạt được cái cảnh giới mà vừa có tiền vừa hạnh phúc là một đống kỹ năng em phải học như chị nói cứ mỗi lần em không hạnh phúc em lại phải đi ngược vô trong mỗi lần em không hạnh phúc em phải đi ngược vô trong mỗi lần em không hạnh phúc em phải đi ngược vô bên trong em và hỏi là tại sao em không hạnh phúc ok rồi một cái con muốn lắm chị ơi nhưng người ta không cho đóng phạt tao rất ghét mấy cái con ngứa ngáy đi vô đây than thở chị em muốn cái này lắm em muốn cái kia đó nhưng mà xã hội không cho em đang sống ở cái thì nạn nhân cuộc đời của mình mà cứ hết người này quyết người kia quyết em dẹp đời mày mày quyết chứ muốn hay không muốn chị cho em nhìn thấy tại sao chị lại biểu tụi em phải quyết đoán nè em muốn lắm nha không làm được dạ em muốn em, em đang suy nghĩ dạ chắc là em sẽ suy nghĩ lại dạ chị em muốn à, em không muốn em muốn em không muốn em muốn em không muốn hay không muốn chọn một cái quần quầy mày lắc qua lắc lại chóng mặt quá quyết đoán vô mấy ba mấy má tao không cần biết mày chọn cái gì có thể cái mày chọn là mày làm sai kệ mẹ chọn ở hay đi yêu hay bỏ ăn hay là không ăn uống hay là không uống đứng lên hay là ngồi xuống không có lỡ dở tất cả những cái gì mà trong cuộc đời của em thấy nó đang bị lộn xộn mà nó thấy gớm như vậy á là bởi vì những cái người mà không có decisive không có không có kêu cương quyết họ không có đưa ra quyết định mày quyết cái gì cũng được mày quyết một cái cho tao em vừa muốn cái này em vừa muốn cái kia mày muốn bên trái mày muốn bên phải mày chọn nhanh mày chọn nhanh để còn có thời gian làm sai rồi làm lại rồi còn sửa rồi đứng lên làm lại nữa cái lăn qua lăn lại mày có phải là tôm chiên có phải là bột chiên tôm đâu lăn tới lăn lui lăn tới lăn lui chậu miếng nước đó đã
chị cái mỗi lần mà đi đi gặp những cái người mà uh, cùng kiến thức và cùng nhận thức và cùng học như mình á uh, về nó làm cho mình lên một cái năng lượng khác lắm. mấy hôm nay uh, ăn sinh nhật rồng rã như ngày nào cũng có người uh, làm sinh nhật uh, chị sắp 30 tuổi vài ngày nữa ok thôi giờ mình ngồi mình tâm sự đi ừ. <cười> cái gì vậy giáo dẻo gì <cười> thôi mình ngồi mình tâm sự đi ok gần 30 năm cuộc đời này rồi à, hồi mình chưa có 30 tuổi thì mình cứ ước là chừng nào mình 30 tuổi tại vì thấy mình đi làm cứ ai cũng khinh mình là trẻ hết giờ tự nhiên sắp bước qua tuổi 30 rồi qua con số 3 rồi tự nhiên cảm thấy thấy tự hào là một phần nhưng mà cũng thấy thương cho cái cơ thể của mình chị sáng nay chị đi tập thể dục và chị ngắm chị trong gương và chị tự chăm sóc bản thân mình mấy hôm nay chị chị dành thời gian một mình rất là nhiều tại vì nó giống như cái uh, reflex tức là cái nhìn lại cái hành trình của mình chị uh, chị cảm thấy cơ thể của mình thiệt là amazing thiệt là làm vĩ đại tại vì bệnh cũng mình mình thương mình rồi đói rồi cũng mình đo, lo cho mình ăn đẻ con cơ thể mình xấu xí rồi cũng mình ở với mình rồi cái tấm thân này nó ở với mình 30 năm qua mà nhiều hồi mình cứ hùng hục hùng hục hùng hục mình làm 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 nhưng mà mình lại không có quan tâm và yêu thương cơ thể của mình mình không có để ý đến nó mặc dù tập thể dục mặc dù chăm sóc nó nhưng mà chị vẫn cảm thấy chị không có chị không có chăm sóc chị đủ nhiều như cái mà chị phải làm nên okay. chị dành rất nhiều thời gian cho những cái công việc cộng đồng và từ thiện và xã hội và và giúp lại người khác có nghĩa là chị luôn cảm thấy là chị phải chị phải giúp nhiều hơn nhỉ Uh, thôi chị cộng từ cái lúc chị bắt đầu bước ra đời đi thì lúc đó 15 tuổi và bây giờ chị 30 tuổi tức là 15 năm qua chị làm việc rất chăm chỉ để chị trở thành một người phụ nữ như ngày hôm nay ok uh, 15 năm qua chị xây dựng từ hai bàn tay trắng để mà trở thành một người phụ nữ như bây giờ đối với người khác đó là chị là con trẻ mà chị thành công nhưng mà đối với chị là nó giống như một người mà học xong tốt nghiệp cỡ 28 tuổi bắt đầu sự nghiệp của họ đi cộng thêm 15 năm thì chắc là họ qua bốn mấy họ mới bắt đầu có những cái thứ chị có thì chị có sớm hơn cũng bởi vì chị bắt đầu sớm hơn thôi nghe chứ không khác gì hết á chỉ là chị bắt đầu ra đời sớm hơn thôi chị rất biết ơn uh, tất cả những cái điều đến trong cuộc đời của chị chị biết ơn cả những người lừa chị chị biết ơn cả những người chơi xấu chị chị biết ơn cả những cái người phụ bạc chị chị biết ơn cả những người bạn bỏ rơi mình chị biết ơn cả người chồng cũ phản bội mình chị biết ơn cả những cái chuyện ba mẹ mình không yêu thương mình chị biết ơn tất cả mọi thứ chưa bao giờ chị cảm thấy biết ơn nhiều đến như vậy nghe okay, tại vì chị nhìn thấy được là nếu như không có những cái biến cố hoặc là những cái trận tơi tả mà người khác tạo ra cho chị kịch tính trong cuộc đời của chị chị sẽ không bao giờ trở thành một người mạnh mẽ được như bây giờ và có thể đương đầu với nhiều sóng gió hơn và quan trọng nhất là chị có thể uh, emotionally tức là về tinh thần và cảm xúc chị có thể chăm sóc lại được cho một lượng lớn người cái okay, nó đến từ rất nhiều nó đến từ rất rất nhiều những cái tổn thương những cái vết sẹo những cái mà chị phải trải qua để cho chị ngày hôm nay cho nên là chị rất là biết ơn 15 năm qua mình vẫn kiên cường ok à, 50 năm cuối cuộc đời của chị còn lại tại vì tao muốn tao nghĩ chắc tao sống cỡ 80 tuổi thôi chứ tao không sống hơn được nữa đâu với cái đà ăn uống này kia kia nọ chắc tao cỡ 80 tuổi sống lâu hơn thì càng tốt nhưng mà tao cũng muốn sống lâu quá đâu sống lâu nói chuyện với tụi bay tao cũng muốn thổ huyết à cũng muốn thổ huyết với tụi bay à ok thì uh, um, 50 năm còn lại cuộc đời của chị chị muốn dành nhiều nhất có thể để tiếp tục được làm cái điều chị đang làm đó là sự nghiệp giáo dục của chị để mà dạy lại nhiều hơn cho những cái bạn khác 
đi tìm họ là ai và biết họ muốn gì và thành công trong cuộc đời của họ theo đúng cái ikigai của họ hay là theo đúng cái mà 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 họ đang tìm kiếm càng ngày chị càng nhìn thấy được là cái viên ngọc đó của chị nó phát sáng mạnh hơn tức là cái dấu hiệu của vũ trụ nói với chị là mày đang đi đúng đường rồi anh hay tiếp tục giúp người khác đi bằng chứng là rất là nhiều người uh, gặp chị bây giờ và thậm chí những người chị cố hay bạn bè của chị đều quay trở lại và nói là cảm ơn mày nhờ mày mà cuộc đời tao thay đổi và rất mệt nhưng mà những cái câu nói đó làm cho chị biết được là tại sao mình phải tiếp tục làm cái điều mình làm khi em giúp người được nó giống như bị nghiện vậy đó. hiểu không thì em giúp tới hết người này đến người kia mà không tin mày hỏi mấy đứa như lê tim đi bị nghiện đó bị nghiện á tại vì giúp được người này người kia hả cảm giác nó hạnh phúc lắm mà cái cảm giác này không có tiền nào mua lại được hết á ok cái cảm giác mà đi giúp người khác này á nó 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 lạ lắm nó không có nó nó làm cho em không thế nào mà em em không thế nào mà 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 dừng cái chuyện đi 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 hỗ trợ lại người khác được hết á tại vì nó làm cho em lần đầu tiên trong cuộc đời em hiểu cái ý nghĩa của mục đích sống là gì ok À, thì chị Nhi từng dạy cho tụi em cái hình mà con ong á, con ong nó bay tới cái bông hoa, cái mục đích của nó là nó chỉ đi kiếm kiếm sống thôi nhưng mà vô tình nó lại thụ phấn cho cây thì đó là cái điều mà chị làm có những lúc chị mệt, có những lúc chị phát điên, có những lúc mấy đứa này nó chọc chị đổ quạo miết à, nó chọc chị chửi miết à, cái okay, nhưng mà trong cái đống bù bầy nhầy bùi nhùi lộn xộn đó Uh, cái viên ngọc mà sống tử tế và tốt đẹp của tụi nó phát sáng mỗi ngày và cái tim như lê uh, đó là cái điều mà chị tự hào rất nhiều khi chị thấy là mấy cái bạn trong tim của chị cho chị nhìn thấy được là viên ngọc của họ cũng phát sáng mỗi ngày từ từ nó, nó kiểu như đôn đốn vậy nó nhỏ 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 nhưng mà giờ dần dần nó lớn dần Uh, chị muốn tiếp tục cái sự nghiệp giáo dục của chị lâu nhất có thể khi mình chị còn thở trên cõi đời này chị không biết dở được bao lâu nữa nhưng mà cái sinh nhật 30 này chị muốn gửi đến vũ trụ một cái sự biết ơn đó là vẫn cho chị khỏe mạnh để mà chị tiếp tục cống hiến lại và giúp lại cho những người khác những cái điều chị đang làm ai du túng nhấn nhấn sắp chưa qua Facebook nhấn sắp qua Facebook follow luôn nha giờ tay cái coi ai vô tình không biết lượm được bí kíp hả không biết sớm biết giờ biết cũng được em nè hoa chị nói cho nghe nè em không biết chị nhi sớm nhưng em vẫn biết sớm hơn chị mấy đứa mà năm sáu năm nữa mới biết chị á em <cười> chưa tin chị đi năm sáu năm nữa cũng có đứa vô là sẽ nói là ơ à, là con nó nói em nè em <cười> mày để mày bị mấy đứa nhi lên nó 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 chụp đầu giữa đường rồi bắt mày subscribe hả xong rồi bị ghiền luôn hả thương nhỉ <cười> một đống người bị ngã vào đây và không có muốn ngã đi đâu hết ok ừ. rồi như thường lệ đừng có quên like share và subscribe kênh của nhì và như sẽ trở lại vào thứ hai tuần sau livestream nếu như các bạn biết tiếng anh ngày mai có thể coi uh, spy and nice với nhì và chị dennis uh, ngày mai sẽ là cái livestream đặc biệt đó là livestream về sinh nhật luôn chị Dennis cũng muốn làm livestream sinh nhật nhỉ có nghĩa là sinh nhật rồng rã nguyên tháng này là không không thiếu ngày nào đó ok rồi thứ hai tuần sau theo như biết nó là sinh nhật của kênh YouTube luôn phải không đang ngó lịch coi đúng không mọi người nhớ lên coi nghe oh no 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 thứ 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 năm tuần sau mới là sinh nhật của kênh YouTube này cho nên là thứ tư tuần sau mình sinh nhật kênh YouTube đi ok rồi, bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào tuần sau ngứa mũi quá, phải đi giải quyết cái mũi đây. Bye bye. Ok, bye. Good night.